So let's now start with the last topic of development that is SOSL. SOSL stands for Salesforce Object Search Language. Okay. This is also one of the form of query that we are looking. Right? We already have seen SOQL queries. Okay. But then let's understand what is the drawback of SQL queries. Uh, rather not drawback, what are the limitations with the SQL queries? And then what is the enhancement? What are the few more features? What is the advancement that we uh, got with the SOSL queries? So, first of all, let me show you one thing. See, uh, we, we, we have seen this SQL queries, but uh, and you also being aware of the format. For example, let's go to this uh, developer console. Let's go to the developer console and uh, here also you have seen like you know we have a query editor okay let me go with you know uh, let me go with this query editor so I'll, I'll be opening one of the object for example i'll be opening for example account object okay and then i'm forming a query sql query salesforce object query yeah sql query ID name and then probably a uh, few more fields like you know phone and probably industry and then annual ribbon uh, ownership. Let's let me form a query. So now see if I generally fire a query with, with all this data, with all this data, if I fire a query, you know, if I execute this query, I'm going to get this whole results. All of the result, all of the result from the account object but then when i make some changes you know when i introduce this where clause where for example name equals to uh example test okay let me try to this no but let me try with this so if i execute any, anything like this a name like name like you know name like test something like this so uh test this. Yeah. So when I fire, in, I mean, when I will be firing this query, where I, you know, I selected phone name, whatever these fields, you know, I selected all these fields from the account object, and then you know, I will be firing one of the query where I am asking to submit me uh, some of the account records, some of the account records whose uh, name like what name like test now let me try to show you something more so with this query i'm getting few of the results from the account object and uh, name is like you know test object now let me try to you know uh, open one of the object called as contact object okay let me open a contact object now let me you know uh, let me design a query for the contact object also first name last name and some more fields like you know phone and email so let me design a query over here here also where name like let me give this test and then percentage best person so i'll be firing this query let's see what happens okay so here i will be you know i'll be getting one of the record from contact also where the first name or probably the last name it actually start with what test okay so what was my objective you know what i wanted to show over here is like when there is a keyword test and if i wanted if i wanted to get all of the records from few more objects like i i wanted uh, if there is a keyword like test so I, if i wanted all of the records from uh, account whose names starting or ending with test uh, i also wanted few more records from contact object who is either starting and ending with test for example i wanted the, all of the records from hiring manager from case from opportunity so if this is your requirement when there is a keyword when there is a keyword and you wanted to get the records from more than one objects then obviously you cannot go with this process soql why because SQL will can can fetch the data. Of course, it can fetch the data. But then, what is the problem with SQL? Is like you know, it's going to fetch it only from one object. If you are firing the query, if you are firing the query on the account objects, and then it will going to give you all of the account records. If you are firing the query onto the contact object, then it will going to give you all of the records from the contact object only. So what else I require to do over here is like, if my requirement is this, you know, 
if I wanted K, I should get this record. I am having a keyword. I am having a keyword. For example, I am having a keyword like test. I am having a keyword called as test or some other or some other keyword. And I wanted that all of the record from the account, all of the record from the contact, all of the record from the case, all of the record from the opportunity. They all should be get searched. They all should be get searched and I should get the list of all of the account record whose name is either starting or ending with test. All of the account record whose name is either starting or ending with a test and similarly with the case and opportunity also. That means in simple, if there is a keyword, in simple, if there is a keyword and you wanted to search it in more than one object, not just with one object, not just with one object, more than one object. Because if you wanted to search it into one object, you can fire SOQL, Salesforce Object Query Language. Okay, this is fire only one object and it's going to give the result. But when this is my use case, I wanted to search for a particular keyword into more than one object, then I should definitely, I cannot go with SOQL. And if I, if I go with even SQL, for every object I need to, you know, for every object I need to fire a separate query. For account I need to fire a separate query. For contact also I need to fire a, I need to fire in design and fire a separate query. For opportunity, for case, whatever. If I am having five objects, I need to design five SQL queries in that case. If I am having ten objects, then I'll, I'll require to design ten SQL queries for that, right? This is what a drawback or limitation with the Salesforce object query line. Let me show you the same operation from here also. See, here if you have observed, we have one of the, you know, we have one of the search box. We have one of the search box over here, if you, if you can see. Now, let's see what happened, you know, the same thing if I, you know, if, if I if I type like test. If I type a keyword here and I press the search button, let's see what happens. Let's see what happens. So, it is going, it is going to give me the same result of SOSL part. So internally, this implementation has been done with the Salesforce object search language, what we are going to learn right it now, SOSL. So when you type a keyword and you press the enter, you know, you type a keyword, you press the enter. So what is going to be happen? All of the records whose name is either having test, you know, whose name is having test, they have been listed out over here. They have been listed out over here. Okay. Okay. So there are all together 13 records, 13 records found in the account whose name somehow is like you know test then then they, in, when i go to the position there is one record okay well, let me go with this you know in on to the home page let's type this once again so here you can see this this result what you can see right now is from multiple objects you know inside the account there are 13 records whose name is either having test and you know, whose name is having test in the starting or ending whatever and then in the position object you have one called as test uh, test module lead okay in the candidate also you have something in the hiring manager you have 25 plus records who are in either having somewhere they are having test you know here you cannot see in the name but if you open this record somewhere in the record you might having test somewhere in the record you might having test that's the reason you know i need to see it for where we are having that test but definitely if it is giving then it's having yeah so he'll at the red test.com so inside the email id you have a keyword called as test and that's the reason the name has been listed out. Even this record also have somewhere, although it's not in the name, but then Akshay at the red test.com. So in the email ID, because there was a test so that there is the record has been fetched out, right? Similarly, over here also, Athena Home Product and they, they, they also having, they are also having, somewhere they are having test. You know, somewhere they are having the test, www.test2.com, see. So when you type a keyword over here, and you press the search button so that keyword is going to be listed out that go that keyword will be searched in more than one objects in the hiring manager there are 25 plus records who's who's are having this keyword test lead having four record contact having four record you still you wanted to search then search all this is going to search it into every object this is going to search it into every object okay these are see the, these are the these are the all of the objects which have been searched okay all of the objects work order topics and this this keyword has been searched to every every object now it had get account in the account there are 13 record position there one people doesn't have any record with the name test candidate have two record hiring manager 25 plus you know and these all are the objects that is also have been searched so how to implement this kind of functionality this is on to user interface 
this is on to user interface if you wanted the same functionality without coding no problem it's available over here but if i wanted to implement the same functionality in my coding then what could i do for that so for that functionality see internally this is also you know internally what you are seeing right now you know what you are seeing right now when you type something over here okay when you type something over here and you put this search but it's going to be get search going to be get search into different different objects and whichever object having this keyword that is going to be listed out over here. so what you are seeing right now you know this functionality is internally this functionality is internally implemented using one form of query that is sosl salesforce object search line salesforce object search line so basically you know salesforce object search language is a kind you know is, is a kind of query whenever we fire a keyword that is going to be get that is going to be get searched into multiple objects what is the limitation of sql sql only fired on one object sql can be only fired on two on one object whereas sosl give you the result it can pull out the result it will going to fetch the result from multiple objects sql will only you know you need to write down this difference you know you need to write down this difference this is something you should know and so you should prepare some of the difference between sql and sosl part i'll see it in my notes if i will be having that i'll click a quick you know and i'll post into your group i probably have written when i was under training i probably have written difference between sql and sosl so i am telling you that you can create definitely you can create a difference so what is the first difference sql is only fired onto one object whenever an soql soql salesforce object query language is fired it is going to give you the result only from one object that is what the limitation of sql but when sosl get fired sosl will try to search you know the same keyword into multiple different object it's all depend ki how many object you have given you know you have given you need required to give the number of the objects the name of the objects and how many we can give we are going to you know we are we we are going i mean we i'm i'm coming to that topic also but let's understand the first point the first point is what when you use the sql you can only get the result from one object but when you when you use sosl salesforce object search language now with this form of query with this form of query you can get the result from multiple objects that is the first difference now few more differences are there like sosl soql always start with select soql always start with select there is a fixed format for that you know select from i mean select now give the name of the columns like give the name of the column select column 1 column 2 column 3 and then comes from from after from you need to give the name of the object from this object so sql always starts with the keyword select but sosl always starts with the keyword called as find keyword called as find okay and then now using sosl using sosl whenever a result i mean uh, using sql sorry can any one of tell me can any one of you tell me what is the default return type of sql whenever an sql is fired what is the default return type of sql yes can any one of you tell me what is the default return type of sql queries what is the default return type of sql queries yes any one of you it's a list of s object exactly it's a list a list collection but that is list of s object that mean if you are firing a query on account that will be actually L lst list of account okay list of s object this is what the re default return type of sql query so whenever an sql query is fired it's going to give you the result in the form of list collection why because we always expect the query must return more than one record if the query is returning you one record when you have used that limit operator agar aapne limit operator use kar rakha limit equals to 1 in that case even you know you can fire a query like you know account account acc equals to theek hai and then your whole uh, soql along with the limit one so this this sql will now give you only one record theek hai this sql with, with along with the limit clause as equals to 1 this is going to give you only one record that you can accommodate into a variable for example that's okay but we usually expect ki the whenever an sql is fired it's going to give you multiple records so how to accommodate that multiple record we always create what we always create a list collection right 
we always create and that's why the default return type of any soql is list of s object the list of s object right that is what the default return type of soql soql now let's come to the sosl part let's come to the sosl part okay so to understand this okay, what is the default return type of sosl let's first of all discuss the syntax and after after this once you understand the syntax once you understand the syntax you will for sure understand what is the default return type actually the default return type let me tell you this of the default return type is what type it over somewhere around here you will find it here ye to kuch difficult hai list of list of s object list of list of s object up to this this is only soql uh, no list of list of s object this is what the default return type of sosl that means whenever an sosl get fired what is the data you get you get list of list matlab a list collection ka bhi list why why it is like that chalo uske liye apan format padh now let's understand the format first dekhiye the syntax is like you know the find Starting keyword is fine. It's not select. It's find. Select is for what? Select is for the SQL query. Find, and then in the single inverted comma, in the single inverted comma, this is something which is fixed. Okay, this is something which is fixed. Single inverted comma. You need to write down the keyword along with one of the uh, wildcard character, and that is asterisk. Okay, at asterisk. For example, my search text is for example the test. Okay. I need to write it down. I need to write it down like this. Find what search text. Search text is test. Single inverted comma test asterisk single inverted comma. And then in all fields returning. This is this is how the S S O S L query is being written. This का अपना format है. जैसे वहाँ था ना कि select column names from. उसके बाद where clause अगर देना है तो देना. And whatever the clauses you have written, limit clause, where clause, है ना? That everything, that everything. But this is have a fixed format. For example, find, and then give the name the give the name of the keyword. Okay, in all fields returning. Now you require to give the name of the object you wanted to find this keyword from which how many objects, how many objects you wanted this keyword that this could be get search inside which object. So I wanted this test keyword to be get search into account, and so I have given the name and account. And then contact, and then opportunity, and then lead, and then order, and and whatever the number of the object, the number of the object you wanted this keyword to be get searched, you know. So you require to give all the name of those objects. This is the first thing. This is the first thing. And inside this account, you know, and inside this account, I also require to mention the number of I mean the columns. I wanted this get to be get searched into what? I wanted this to be get searched into name, email. address you know the test kahan kahan se search hona chahiye that all that field names that column names field names are column you know this that field names you will require to write it down inside for example if i go to the contact i want i don't want it to say, uh, uh, i don't want it this test to be get search in first name rather i wanted that test would be get into search in the last name so i will be mentioning last name or probably email you know or probably like some other fields so this test could uh, keyword should be search into which field that is also First is object and the fields of the object, and then next object fields of that object. Next object fields of that object that you require to mention. And after account, you know, if you are opening the second bracket, second you are giving the name of second object, give a comma over here till the last object. After last object, there is no comma. There is no comma. Okay. So now let's understand. If you, if you, uh, we are, and we are going to have a practice on this. Don't worry. We I will be writing this into S O Q S. Okay, now. So don't worry. So yeah. But let's now understand that why the return type is list of list collection. Okay, find test, find test in account only. In account only. This is going to give me the list of account. Now I, I mean, if if this is fired against this object only, you know, let's assume that ये बाकी का नहीं है यहाँ पे. कि we are finding this inside account only. तो ये SQL से भी हो सकता था. This can be done with SQL also. तो मैं उसके लिए ऐसे वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मुझे एक ही ऑब्जेक्ट से निकालना है तो ऐसे क्यों लिखता था मैं कि सिलेक्ट आईडी नेम समथिंग लाइक दैट वेयर नेम इक्वल्स टू या नेम लाइक व्हाट टेस्ट टेस्ट के आगे मैं अपना जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है अपना परसेंटेज वो लगा देता 
तो इट विल गोइंग टू गिव मी इन लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट बिकॉज एसओ क्यूएल फायर हुआ है ना एसओ क्यूएल फायर हुआ है तो क्या देगा आपको लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट देगा ना वेन एवर एसओ क्यूएल इज फायर्ड वेन एवर एसओ क्यूएल इज फायर्ड अगर एसओ क्यूएल फायर होता है तो इट विल गिव यू लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट तो इफ इट इज अ मैटर ऑफ ओनली वन ऑब्जेक्ट तो इट विल लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ अकाउंट रिजल्ट आएगा बट आई एम सर्चिंग इट इन साइड अकाउंट दिस इज गिव मी लिस्ट ऑफ अकाउंट I am also searching the same keyword into contact. It will going to give me list of contact. I am also searching the same keyword into opportunity. It will give me list of opportunity. I am also searching the, this this keyword into lead. It will give me list of lead. I am also searching this thing inside order position candidate. Everywhere with every object, what I will be getting is list list of account, list of contact, list of opportunity. That means list of all this is list of s object. All this is a list of S object, or unka bhi list collection. That is why list of list. That is why list of list of S object. List of list of S object. That is the reason. That is the reason the return type is list of list of S object. Okay. So majorly there are three to four differences. A major difference is between like S O Q L and S O S L is like you know number of the objects, how how many object that you can include in S O Q L and S O S L. so obviously in sql you can search anything you know you can find anything you can look out for anything into a single object but then with the sosl with the sosl you can find it into multiple let's come to the capacity how how much so we can have maximum you know we can search it into maximum 20 objects okay we can maximum search it inside any keyword if you are searching it you know if you are searching for this keyword how many number of the objects that you can give along with the you know how many number of the objects name that you can give you can maximum give 20 Twenty objects, okay. Twenty objects. So S O Q L, you can search it a keyword inside one, and with the S O S L, you can search it the same into the twenty objects using one query. Okay. Then second is like you know, second it's uh your S O Q L starts with select, but your S O S L starts with find. Okay. And then third, the return type of S O Q L is list of S O object, whereas the return type of S O S L is list of list of S O object. And then the fourth, the fourth is like you know. Okay, can any one of you tell me how many SQL queries we can fire in a single transaction? Yes, how many SQL queries we can fire in a single transaction? Yeah, come on. Yes, first of all, I didn't get it. Sorry. Hundred. Yes, of course. So the governor limit of SQL queries is hundred. You can in in a single transaction you can fire hundred SQL queries, but with SOSL the capacity is very less. You can fire only twenty SOSL queries. You know, you can fire only twenty SOSL queries per transaction. Now, can any one of you tell me, using one SQL query, how much data I could fetch? If I'm using SQL, how much data I could fetch from an object? Fifty thousand. Fifty thousand records can be fetched with the SQL query, but here you could fetch up to only two thousand records. Okay, that is what the limit. That is what the limit. Okay, okay, and then the next point. The next point is like you know, uh, if you if you you know if you fire a query like this and you got the data and you probably have stored it for example, it's like uh, LST uh, for example. Let's understand. If we collected it inside list of you know, we fire a query onto the account and then LST account is the name of that particular list collection where my query result where my query result is present. Okay. So now on to this LST account, I can do you know I can do this DML operation. I can perform insert, update, whatever DML operation I wanted to perform. I can perform it onto LST account. That means whenever a SQL query get fired and you collected the result, you collected the result inside a variable or a collection, then you can perform the DML operations onto this. You can perform all number of DML operation. You can perform insert, update, delete, okay, absurd, undelete, whatever. You can definitely perform the DML operations onto the result of. You can perform the DML operations onto the result of. You can perform the DML operation onto the result of SQL. But whatever SQL will return you, that is in the form of list of list of S object. We cannot perform any DML operations onto that. This was the last point. Okay. So I think I have given you five to six points. You know, I think I have given you five to six points. One second, guys. Yes, so I I think I have given you this four to five points. Okay, what do you require to create? Obviously, you require to create a difference between S O S L and S O Q L. Okay, this is something which you require to uh, just create it and post it into the group as well. 
okay so these are some of the governor limits guys uh, we can have maximum 20 sql queries we can include only 20 objects inside that it will going to return only 2000 records per query it can only return 2000 records okay and we cannot perform any dml operation on to whatever the result has been written from the ssl part we cannot perform any dml operation on to that resource okay now let's go further so uh, like your sql queries the ssl also have two forms static and dynamic and even the i mean the writing format is also same you know writing the format is also same you remember how we used to write down the static sql we, we used to write it inside the single, uh, this, uh, this square bracket, not single, in the square bracket. So uh, the static queries, the static queries are always written inside the square bracket. Now, similarly over here also, if you are writing it as static SOSL, okay, that must also be written inside what? Inside a square bracket. The return type is same every time, you know, whether you are writing a static query or dynamic query, the return type will be, you know, the list of list of S object. And then give any name to the object, for example, LST, whatever, whatever. It's a user defined name. So, this is how we write it down the static and dynamic. You know, if you remember, dynamic always required to be written. You know, first of all, we require to declare a string variable. And the entire query of dynamic would always be written inside a single inverted comma. Now, let me ask you, you know, this, let's have a quick revision also. Can anyone tell me if I if I have written a dynamic SOQL, how can I execute that query? If I have written a dynamic SQL, how can I execute that query? Yes. Yes, guys, how can I, how can I execute that SQL? Dynamic SQLs, how can I execute that? Hmm. Pulna mana hai wari class mein. Pulne to hum denge nahi aap. It was database.query method. Search ke bajaye database.query method tha. Or database.getquery locator method tha. If the same dynamic query you are written, writing it inside the batch program. Batch program mein agar aap query likhe ho, dynamic query likhi jati hai. To wahan database.getquery locator tha. Yaha pe, or normal query ke liye database.query tha. Normal query ke liye. But agar aap dynamic SOSL likhe ho, to wo database mein nahi aata hai. That goes with this search. Search is also a class. Search.query naam ke ek method hoti hai. जैसे आपका डेटाबेस डॉट क्वेरी होता है ना वैसे आपकी एक मेथड होती है सर्च डॉट क्वेरी मेथड बट दैट सर्च डॉट क्वेरी मेथड विल एग्जीक्यूट डायनामिक एसओएसएल क्वेरीज आई मीन द वे ऑफ राइटिंग इज सेम वे ऑफ राइटिंग इज सेम इफ यू आर राइटिंग एनी स्टैटिक क्वेरी यू मस्ट राइट इट डाउन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट इफ यू आर राइटिंग अ डायनामिक एसओएसएल क्वेरी डायनामिक क्वेरी एसओएसएल एसओक्यूएल व्हाटएवर योर क्वेरी मस्ट बी रिटर्न इनसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन अ स्ट्रिंग वेरिएबल and then then enclose the enclose the query within a single inverted comma now about the executing huh? your uh, static sql they are always executed automatically same your static sosl queries are also executed automatically you know static queries are always executed automatically that is what the benefit with this but for the dynamic queries for the dynamic queries there is a there is a particular method for that there is a particular method for that if it's a dynamic SQL, normal SQL, if it is a dynamic SQL, normal SQL, that was executed for database.query method. Database.query method, normal SQL, normal dynamic query. Now, same dynamic query inside the batch programming, it was like database.getQuery locator, get query locator. But if it is a dynamic SOSL, then it must be executed what, what? Search.query method, search.query method. Okay. So, you have short notes. Banao. कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ लिखो उसको चिपकाओ दीवार पे जहां बैठ रहे हो इंटरव्यू दे रहे हो आगे पीछे चिपकाओ उसको देखने दो ये सब चीजें तैयार करके रखो ऐसे इंटरव्यू निकलते हैं एकदम से सब चीजें याद नहीं आती समय मुझे भी नहीं आती थी ये पूरी दीवार मैंने सामने में पोस्टर जैसे चिपका के रखा था जहां इंटरव्यू देता था अभी टेबल पे बैठा हूं सामने में उसके सामने की दीवार पूरी चिपका के रखा छोटे छोटे नोट्स थे इस तरह के if you have to execute dynamic query, then how do you do it? The dynamic query is three types of normal dynamic query. That is dynamic query inside a batch programming. And if it is a dynamic SOSL query, then how do you do it? Which method is it? So database.query for normal. Database.getquery locator for same dynamic query but inside batch program. Where is the batch program? In the start method. In the execute method, in the start method. And then if it is dynamic but it is SOSL, then system is search.query language. Search.query method. ये मेथड होती है तो दिस दिस मेक योर शॉर्ट नोट्स है ना मेक योर शॉर्ट नोट्स एवरीवन चलो तो अब एक एक ही प्रोग्राम कर पाएंगे आपको इसके ऊपर में
बज के छह मिनट हो रहा है आई डू वन थिंग इट्स लिटिल बिट लेंदी प्रोग्राम लेट मी प्लीज प्लीज लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट सो दैट इट विल यू नो विल सेव द टाइम एंड एवरीथिंग मैं क्या करता हूं आई विल बी डिजाइनिंग अ विजुअल फोर्स पेज और वहां पर मैं एक सर्च का एक मॉड्यूल दूंगा कि हम एक हम नो वी विल बी गिविंग अ काइंड ऑफ इंटरफेस एक इंटरफेस बनाएंगे हम इस तरह का प्रोबेबिलिटी हैव दिस डायग्राम एंड ट्राई टू सी इट and every diagram inside your folder you know i will be posting it i will be posting it into your dynamic you can see what i will be doing you know we are going to you know we are going to create a kind of interface like this we are going to create a kind of interface like this where we will be asking the user ke we will give him a search text ke aap yahan pe enter karo theek hai enter the last name email id whatever theek hai this is not this is not ha uh, but a similar kind of interface thoda bahut aise hi banaunga main thoda bahut aise hi banaunga at least ye part theek hai yahan par main ek input label dunga ek ek input text dunga aur user ko bolu ki aap yahan kuch enter karo and, and search aur jab wo search karega to we will going to capture ki usne kya enter kara hai uske hisab se hum account record contact record case whatever we wanted to display so that we are going to display matlab ek aisa similar format bhi yahan pe dekha na aapne ye wala समथिंग अमिलर काइंड ऑफ इंटरफेस तो उसके लिए पहले विजुअल फोर्स पेज बनाना है और फिर कंट्रोलर लिखना है सो आई विल बी डूइंग व्हाट यू नो आई विल बी डूइंग व्हाट मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ बिकॉज टाइपिंग एफर्ट ज्यादा हो जाएंगे और फिर आधे घंटे में कर नहीं पाऊंगा हाफ एन आवर में करना मुझे इसलिए भी जरूरी है कि बिकॉज अभी बहुत ज्यादा टाइम होता है सो लेट मी क्रिएट अजुअल फोर्स पेज फॉर दैट एक पेज बनाते हैं सर्च टेक्स या कुछ और नाम से Google Search Records पेज के नाम से ठीक है so with this name Global Search Record पेज let's create a visual force page first of all okay okay let's create a visual force page first of all and then let's go to the default coding let me remove everything from here let me copy this कोड में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं डोंट वरी है ना सो विद दिस नेम लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर आल्सो सो दिस गोइंग टू गिव वन एरर विद अस लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर आल्सो ओके लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर आल्सो एंड देन लेट मी कॉपी द कोड ऑफ कंट्रोलर एज़ वेल हियर आई रिक्वायर टू सी फॉर द चेंजेस बिकॉज़ मैंने कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं अकाउंट This particularly this part I require to explain you. ठीक है ये थोड़ा सा tough लग सकता है आपको. But don't worry, I will be explaining it. Don't worry. हो जाएगा. Explain कर दूँगा. Customer, some of the fields might be there. Let me find it out. custom or if you find any field called as customer please let me know you are getting one error with one of the field name as customer underscore underscore c and uh, account id name rating industry annual revenue phone fax type ownership active status id first name last name email phone mail city lead mein first name company last name title rating status annual revenue id name location hr contact number hr position se minimum budget milestone date Where is that customer? She doesn't exist. Tab style. Okay, into the tab style. There is nothing called as customer. Okay, got it, got it, got it, got it. Let me remove the tab style. Let's not save it. Ah, so a uh, contact number. For the position, I'll, I'm going to the position object. Let me try to see what are the fields over there into the position object. 
view fields. So for the contact number, it's like contact underscore number underscore. So I'll making these changes over here. Let me make the changes. So into the position, it's like uh, this field is not like this. Name of this field is or so again copy and paste it over here. Okay. Contact number plus one does go. Let me now, now try to see this. Or Jaha Jaha pe bhi dikta do. Aha wa pe errors hoke. So invalid field HR contact number. HR contact number. Okay. Now let me here also okay chalo so now the code is fine pehle ab ek bar dekh lo ki kaisa nazar aa raha hai and then i'll be explaining kya hone wala hai ki we this is my visual first page okay yahan pe main keyword dal ke search button press karunga so when i will be entering one keyword and press the search button to usse related account sare record aur uska account kitne accounts mein kitne record mile Contact के count और records, matching leads के count और record and position के वो यहाँ display हो जाएंगे, ठीक है? चलो तो मैं पहले आपको code समझा देता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले आप लोग code देख लो, ठीक है? So मैंने एक page form किया, एक controller बनाया इसी नाम से। उसके बाद में जो normal property है अपने की setup नहीं दिखाना है हमको left side में और side bar भी नहीं दिखाना है। लेकिन header हमको चाहिए इसलिए header को हमने true रखा, ठीक है? Header को हमने true रखा। उसके बाद में फिर हमारा नॉर्मली हम जैसे कोड करते हैं सेक्शन हेडर सेक्शन हेडर को मैंने एक टाइटल दिया सर्च और सब टाइटल दिया ग्लोबल सर्च दैट यू कैन सी इट ओवर हियर ठीक है उसके बाद हमने एक फॉर्म ओपन किया और उसके बाद फॉर्म के अंदर में पेज ब्लॉक लिया पेज ब्लॉक का टाइटल दिया ग्लोबल सर्च ब्लॉक ठीक है दैट यू कैन सी अब इसके बाद में अब सिर्फ मैंने एक ही पेज ब्लॉक रखना है उसके अंदर सेक्शंस बढ़ाते चले जा रहे हैं ठीक है तो अच्छा नहीं अलग-अलग पेज ब्लॉक रखें चलो वो भी ठीक है ठीक है तो एक पेज ब्लॉक के अंदर हमने सबसे पहला सेक्शन यहां पे ओपन किया ये वाला सेक्शन ये वाला जो सेक्शन है तो जिसमें हमने क्या किया कि पेज ब्लॉक सेक्शन जिसका नाम है सर्च रिकॉर्ड यानी ये पर्टिकुलर सेक्शन आप देखो इसका नाम है सर्च रिकॉर्ड और जिसमें दो कॉलम है और जिसको कोलैप्सिबल मैंने फॉल्स रखा है बिकॉज़ आई वांटेड दिस टू बी गेट डिस्प्लेड एवरी टाइम अगर यही डिस्प्ले नहीं होगा बाय द वे अगर है ना तो यहां क्या सर्च करोगे आप इसलिए कोलैप्सिबल की वैल्यू फॉल्स रखनी है क्योंकि लॉजिकली सही भी है इस सेक्शन के अंदर में हमने एक इनपुट टेक्स्ट लिया ठीक है जिसका जिसमें हमने बोला कि एंटर द सर्च टेक्स्ट एंटर द सर्च टेक्स्ट साथ में एचटीएमएल प्लेस होल्डर दे रखा है कि आप सर्च टेक्स्ट की वैल्यू यहां पे डालें और जो भी वैल्यू यहां पे पुट अप करेंगे जो भी वैल्यू यहां एंटर की जाएगी वो वैल्यू वी आर टेकिंग इट इनसाइड वन ऑफ द वेरिएबल जिसका नाम है सर्च टेक्स्ट तो ये वेरिएबल कहां पे डिफाइंड होगा दिस वेरिएबल डेफिनेटली वुड बी डिफाइंड इनटू माय कंट्रोलर क्लास तो कंट्रोलर क्लास में एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसका नाम है सर्च टेक्स्ट और हमने इसको गेट सेट कर रखा है और ये आप जानते हैं कि जितने भी मेंबर्स ऑफ द क्लास यहां लेते हैं कंट्रोलर क्लासेस के जितने भी मेंबर होंगे चाहे वो कोई नॉर्मल वेरिएबल हो चाहे वो कलेक्शन ठीक है आपको सभी को क्या करना पड़ता है गेट सेट करना पड़ता है गेट सेट तो मैं क्या कर रहा हूं कि व्हाट एवर यूजर विल एंटर ओवर हियर यहां जो भी यूजर एंटर करेगा ठीक है वो वैल्यू चली जाएगी सीधा सीधा इस वेरिएबल सर्च टेक्स्ट को ठीक है ओके और उसके बाद में उसके बाद में एक बटन बनाया मैंने कमांड बटन इसका नाम है सर्च रिकॉर्ड इसका नाम है सर्च रिकॉर्ड और जिसका एक्शन ये है कि व्हेनेवर यू प्रेस दिस बटन व्हेनेवर यू प्रेस दिस बटन जब भी आप इस बटन को प्रेस करते हो तो एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है सर्च रिकॉर्ड तो हम चलते हैं यहां पर हमने एक फंक्शन बना रखा है सर्च रिकॉर्ड तो जैसे ही आप ये बटन प्रेस करते हो जैसे ही आप ये बटन प्रेस करते हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है ये इसका एक्शन हो गया ठीक है री रेंडर का मतलब आपको पता है कि आफ्टर एंटरिंग दिस यू नो आफ्टर एंटरिंग दिस ये जब है मैं सर्च बटन प्रेस करूं तो कितना हिस्सा कितना हिस्सा रिफ्रेश होना चाहिए क्या सारा पेज रिफ्रेश होना चाहिए नहीं आई वांटेड दिस टू बी गेट रिफ्रेश दिस शुड बी गेट रिफ्रेश ये भी रिफ्रेश होना चाहिए ये पार्ट भी रिफ्रेश होना चाहिए और ये पार्ट भी रिफ्रेश होना चाहिए इसके अलावा जो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए वो ये ऊपर का पार्ट है ये सब चीजें रिफ्रेश नहीं होनी चाहिए ठीक है सिर्फ इतना पार्ट रिफ्रेश होना चाहिए तो हमने ऑब्वियसली क्या कर रखा होगा कि ये सारे अलग-अलग पेज ब्लॉक्स हैं ये सारे अलग-अलग पेज ब्लॉक्स हैं इनकी एक आईडी बनाई होगी इनकी हमने एक आईडी बनाई होगी ठीक है 
इसके बाद जो हमने हमने बनाया इसके बाद में हमने बनाया अकाउंट के लिए नाम है मैचिंग अकाउंट तो इसका आईडी है अकाउंट ब्लॉक तो हम जब ये बटन प्रेस करेंगे आप जब बटन प्रेस करेंगे तो क्या रेंडर होना चाहिए क्या री रेंडर होना चाहिए अकाउंट ब्लॉक ऐसा ही हमने एक सेक्शन बना रखा है मैचिंग कॉन्टेक्ट ये कॉन्टेक्ट के लिए उसकी आई है कॉन ब्लॉक ठीक है मैचिंग लीड्स की आईडी है लीड ब्लॉक और मैचिंग पोजीशन की आईडी है पोजीशन ब्लॉक तो हम क्या चाहते हैं व्हाट वी वांटेड ओवर हियर व्हाट वी वांटेड कि जब आप ये बटन जब आप ये बटन प्रेस करो जब आप ये बटन प्रेस करो तो ये पूरा पेज रिफ्रेश नहीं करना है हमने सिर्फ ये नीचे के जो सेक्शन है वही रिफ्रेश होने चाहिए इसीलिए री रेंडर के अंदर हमने सबकी आई डाल रखी है तो आप एक साथ सबकी आई डी करके भी दे सकते हो इस तरह से ठीक है ये हो गया आपका पहला पेज ब्लॉक सेक्शन मतलब ये ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो गया पूरा पेज ब्लॉक सेक्शन अब हम चलते हैं नए पेज ब्लॉक सेक्शन यहाँ पर आपने क्या क्या जो जो वैल्यू डिस्प्ले करनी है वो वो वैल्यूज आपने यहाँ पे लानी थी तो एक काम करते हैं पहले इसको समझने से पहले इसको समझने से पहले आप चले अब अपनी क्लास को तो एक हमने हम कौन कौन से कहाँ कहाँ से लाना है हमको अकाउंट से लाना है कॉन्टेक्ट से लाना है लीड से लाना है पोजिशन से लाना है तो हमने सबके कलेक्शन बनाए लिस्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ लीड एंड लिस्ट ऑफ पोजिशन ठीक है और जितने भी आपने यहाँ पे जितने भी आपने कलेक्शंस बनाए और जितने भी आपने वेरिएबल्स बनाए सबको गेट सेट देना जरूरी होता है तभी वैल्यूज जो होती है ना वो मूव करती हैं फ्रॉम वन फ्रॉम फ्रॉम द विजुअल कोर्स पेज टू द कंट्रोलर अदरवाइज नहीं ठीक है इसके बाद एक मेथड क्रिएट किया ये मेथड सारा काम करके दे रही है इसका नाम है सर्च रिकॉर्ड और यही मेथड को हम कॉल कर रहे हैं ये बटन जब प्रेस होता है जब ये बटन प्रेस होता है तो हम यही मैथड को बुला रहे हैं आइए तो अब ये मैथड क्या कर रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल सर्च के भैया ये जो सर्च टेक्स्ट है इफ इट इज नॉट नल अगर इसकी वैल्यू ब्लैंक है एनर्जी वैल्यू ब्लैंक है एंड यू आर प्रेसिंग दिस बटन तो कुछ नहीं होना चाहिए राइट इट शुड भी आप ब्लैंक रख रहे हो आप प्रेस कर रहे हो तो कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है कुछ नहीं होना चाहिए तो आप एंटर करोगे तभी होगा ना राइट यू एंटर समथिंग दैन ओनली इट्स गेट हैपन तो वी विल बी सर्चिंग दिस फॉर द नल पॉइंटर एक्सेप्शन की भैया सर्च टेक्स की वैल्यू नॉट नल और नॉट इक्वल टू एम होना चाहिए एंड इफ इट इज सो इफ इट इज सो तो अब हम क्वेरी बनाएंगे अब हम क्वेरी बनाएंगे चलो आप क्वेरी के लिए वापस आना पड़ेगा आपको क्वेरी के फॉर्मेट क्वेरी का फॉर्मेट कैसा होता है सबसे पहले कीवर्ड फाइंड एक एक चीज समझो फाइंड ठीक है अच्छा डायनामिक क्वेरी है डायनामिक क्वेरी मस्ट ऑलवेज बी एनक्लोज विद इन वॉट एक आप स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करो तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा स्ट्रिंग कोई भी नाम से सर्च क्वेरी अच्छा कोई भी कोई भी डायनामिक क्वेरी जो होती है वो खुद ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमो में होती है तो मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमो ओपन किया ठीक है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया और यहाँ पे उसको क्लोज किया ठीक है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज किया ठीक है उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ अब देखो अब आप क्वेरी का फॉर्मेट देखो फाइन तो मैंने लिखा फाइन फाइन के बाद में मुझे फिर से एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए तो जब आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए रहता है ना तो आपको करना क्या पड़ता है आपको प्लस प्लस इज योर एप एंड ऑपरेटर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ठीक है एक बैक स्लैश देना पड़ता है ये बस इतना सा पार्ट समझ लो सिर्फ इतना सा पार्ट समझ लो ठीक है ठीक है सिर्फ इतना सा पार्ट समझ लो तो दिस यानी यहां से लेके यहां तक ये जो कोड है ना ये जो कोड है आपका दिस कोड विल गिव यू वन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिस कोड विल गिव यू वन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ये ये जो है आपका ये दिस विल गिव यू वन सिंगल इन्वर्टेड ठीक है दिस विल गिव यू वन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फिर से ध्यान से समझो फाइंड के बाद क्या था फाइंड के बाद मेरे को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरा वेरिएबल है तो मेरा सर्च टेक्स्ट है लेकिन उसको मैं डायरेक्ट ना लिख सकता हूँ उसके लिए मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है तो कैसा होता है इसके बाद यानी ये जब आप क्वेरी लिख रहे हो डायनेमिक क्वेरी लिखे उसके अंदर फिर से आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए तो आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भली ओपन कर दिया बट इससे नहीं होगा उसके लिए आपको उसके बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है ना ये खुद एक अपने आप में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग कैसे डालते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग डालने के लिए भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करो और क्लोज करो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करो और क्लोज करो ये हो गई स्ट्रिंग अब उसके अंदर क्या चाहिए आपको एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कैसे लाओगे प्लस ऑपरेटर के साथ इतना कोड है उसका ठीक है इतना कोड है उसका ठीक है प्लस फिर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बैक स्लैस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तो दिस इज गोइंग टू गिव यू वन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ठीक है एंड देन प्लस
तो प्लस प्लस मैंने अब एपेंड करो प्लस यानी क्या हो रहा है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर क्या चाहिए मुझे मुझे एस्ट्रिक चाहिए तो एस्ट्रिक खुद एक स्ट्रिंग है एस्ट्रिक खुद एक कैरेक्टर है जैसे यहाँ पे आपने इंक्लूड किया तो सिंगल इनवर्ट कॉम ओपन करो क्लोज करो उसके अंदर एस्ट्रिक दे दो ऐसा जैसा आप सोच रहे हो ना कि ऐसा डायरेक्ट हम ये भी दे सकते हैं तो यही तो प्रॉब्लम है ये आप इस तरह से नहीं दे सकते मतलब आपको देना क्या था देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप एस्ट्रिक दे सकते हो एस्ट्रिक दे सकते हो लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कैसे दो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एस्ट्रिक दे सकते हो जो मैंने दे भी दिया यहाँ पे ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एस्ट्रिक दे दिया लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कैसे देंगे तो उसका फॉर्मेट ये है अपना उसका ये फॉर्मेट तो अगर आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना है तो उसको इस तरह से दो ठीक है उसको इस तरह से दो ये है उसका तरीका तो बस इसी का कंफ्यूजन रहता है लोगों को लेकिन अगर आपने ये अज्यूम कर लिया कि जो इसका जो मतलब है इसका जो मतलब है वो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बस और कुछ नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा वैक्सला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसका मीनिंग होता है और कुछ चलो ठीक है उसके बाद में फिर से प्लस ठीक है फिर से प्लस कहा चाहिए हमको इन ऑल फील्ड ये लिखना है आपको इन ऑल फील्ड रिटर्निंग इन ऑल फील्ड रिटर्निंग ठीक है अब इसको क्लोज करो फिर से प्लस ठीक है अब चलते जाओ कौन कौन से ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो एक एक ऑब्जेक्ट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो अकाउंट पूरा अकाउंट का लिखो अकाउंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अकाउंट उसके बाद में कौन कौन से फील्ड आई वॉन्टेड डिस जो भी सर्च टेक्स्ट है वो नेम रेटिंग इंडस्ट्री जो भी है उसके बाद प्लस ठीक है फिर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करो क्लोज करो ठीक है उसके अंदर में लिखो फिर और दूसरा फील्ड दूसरा ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट उसकी सारी फील्ड लीड की सारी फील्ड पोजिशन जो भी है ठीक है और हर बार जब भी सिंगल इन्वर्ट कॉमा क्लोज करो उसके पहले कॉमा लगाओ ठीक है कॉमा लगाओ यहाँ लेकिन सबसे आखिरी में कॉमा मत लगाना ठीक है सबसे आखिरी में कॉमा मत लगाना डायरेक्ट सेमी कॉलम दे देना ये हो गया आपकी क्वेरी बनके तैयार बिल्कुल यही फॉर्मेट ठीक है बिल्कुल यही फॉर्मेट है हो गया उसके बाद में अब नाउ दिस क्वेरी अब ये क्वेरी कहाँ पर स्टोर हो चुकी है सर्च टेक्स में इसको एग्जीक्यूट करना है तो इसको जब हमें एग्जीक्यूट करना है तो कौन से मेथड से एग्जीक्यूट करेंगे सर्च डॉट क्वेरी मेथड से हम एग्जीक्यूट करेंगे किसे सर्च क्वेरी को जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या रिटर्न करेगी ये हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी जिसे एक जगह ले लेते हैं एल एस टी रिकॉर्ड में तो एक जगह ले लेते हैं एल एस टी रिकॉर्ड में ठीक है और उसके बाद में अब देखो अब ये कैसा हो गया एक टेबल के फॉर्म में हो एक टेबल के फॉर्म में हो गया ये एक टेबल है मान के चलो आपका इसमें चार रिजर्ट है ठीक है इस टेबल का नाम है एल एस टी रिकॉर्ड इस टेबल का नाम है एल एस टी रिकॉर्ड एक तरह का अरे इंडेक्स है ये तो ये इसका जीरो पोजीशन है ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड है ठीक है एल एस टी रिकॉर्ड जीरो जीरो पोजीशन पे कौन सा रिकॉर्ड रहेगा अकाउंट का रिकॉर्ड पहली क्वेरी कौन सी फायर होगी तो यहाँ पे अकाउंट से सारा रिजल्ट रहेगा फर्स्ट पोजिशन पे कौन सा रिकॉर्ड रहेंगे यानी फर्स्ट इंडेक्स में कौन से रहेंगे कॉन्टेक्ट के रहेंगे सेकेंड इंडेक्स जो है उसमें रहेगा लीड के रिकॉर्ड और फोर्थ थर्ड जो है उसमें रहेंगे आपके पोजिशन के रिकॉर्ड ठीक है इसीलिए जब मैंने उसको रेफर किया रेफर किया तो एल एस टी रिकॉर्ड एल एस टी रिकॉर्ड डॉट गेट गेट ऑफ जीरो गेट ऑफ जीरो विल गिव मी दिस रिकॉर्ड अकाउंट रिकॉर्ड गेट ऑफ जीरो विल गिव मी अकाउंट रिकॉर्ड ठीक है तो ये अभी क्या है आपको ये याद होगा टाइप कन्वर्शन याद होगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन जो हमने बैच प्रोग्रामिंग पे भी किया था अभी फिलहाल एल एस टी रिकॉर्ड का डेटा टाइप क्या है एल एस टी रिकॉर्ड का डेटा टाइप क्या है एल एस टी रिकॉर्ड का डेटा टाइप है ऐसा ऑब्जेक्ट ठीक है एल एस टी रिकॉर्ड का डेटा टाइप है ऐसा ऑब्जेक्ट एक दो तीन चार जीरो इंडेक्स पे है अकाउंट के रिकॉर्ड फर्स्ट इंडेक्स पे है कॉन्टेक्ट के रिकॉर्ड सेकंड इंडेक्स पे है लीड के रिकॉर्ड और थर्ड इंडेक्स पे है आपके पोजीशन के रिकॉर्ड ठीक है तो आपने क्या कर रहे हैं एल रिकॉर्ड मतलब ये डॉट गेट जीरो ये वाला रिकॉर्ड आएगा लेकिन ये रिकॉर्ड है अकाउंट का लेकिन इसका रिकॉर्ड टाइप क्या है ऐसा ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस टाइप कन्वर्शन करते हैं टाइप कास्टिंग जो हमने बैच प्रोग्रामिंग में भी की थी तो इसको किस में कन्वर्ट करना है आई वॉन्टेड डिस्ट टू बी गेट कन्वर्टेड इन टू एल एस टी ऑफ अकाउंट और ये जो रिजल्ट आ रहा है पूरा ये रिस्टोर हो जाएगा फिर एल एस टी अकाउंट नाम से जो आपने पहली वेरिएबल डिफाइन कर रखा है एल एस टी अकाउंट ये बात एल एस टी अकाउंट इसी तरह आपको सबके साथ करना है दिस प्रोसेस शुड बी गेट रिपीटेड फॉर एवरी टाइप ये सबके लिए रिपीट करना है आपको दिस यू नीड रिक्वायर टू रिपीट फॉर एवरी टाइप ऑफ रिकॉर्ड फिर आप एल एस टी रिकॉर्ड डॉट गेट वन गेट वन करोगे तो आपको कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड मिलेंगे
वहां से आपने गेट ऑफ जीरो गेट ऑफ वन गेट ऑफ टू गेट ऑफ थ्री करते करते एक एक सारे रिकॉर्ड्स उठा लिए अलग अलग और सबको अलग अलग कलेक्शन में स्टोर कर दिए ठीक है अब आपका सारा रेडी हो चुका है अब आपका सारा रेडी हो चुका है अब बस आपको कॉलम्स क्रिएट करना है तो अकाउंट में कौन कौन से नेम रेटिंग इंडस्ट्री एनुअल रेवेन्यू ये सब आपने फैच किया है अब हम चलते हैं अकाउंट वाले में तो अकाउंट में फिर हमने क्या किया टेब एक पहले तो एक पेज ब्लॉक बनाया ठीक है पेज ब्लॉक बनाया और एल अकाउंट्स का साइज ले लिया तो यहाँ पे आगे चल के साइज आ जाएगा यहाँ पे अभी जीरो आगे देख सकते हैं आप ठीक है उसके बाद में पेज ब्लॉक टेबल बनाया मैंने जिसका वैल्यू क्या रहेगा एल अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट पेज ब्लॉक टेबल में क्या होता है वैल्यू उसको वैल्यू कहाँ से मिले एल एस अकाउंट इसका एक वेरिएबल डिफाइन किया एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया ए नाम का अब ए से नेम रेटिंग इंडस्ट्री जो मैंने यहाँ फैच किया था नेम रेटिंग इंडस्ट्री एनुअल रेवेन्यू फोन फैक्स टाइप एन एक्टिव स्टेटस वही वैल्यू मैं यहाँ बुला सकता हूँ और कोई वैल्यू बुलाऊंगा तो नहीं आएगी वैल्यू कि आपने क्वेरी से ही फैच नहीं किया इसी तरह आप चलो कॉन्टेक्ट में चलो कॉन्टेक्ट में आपने जब क्वेरी फायर किया तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल टाइटल फोन है ना ये सब तो पहले आप क्या करेंगे एक नया पेज ब्लॉक बनाएंगे ठीक है उसमें पेज ब्लॉक टेबल जिसको एल एस लीड से मिल रहा है और उसका एक लोकल वेरिएबल एल के नाम से तो एल फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से आपने सारे पेज ब्लॉक्स प्रिपेयर कर लेना ठीक है चलो ये था कम्प्लीट कोड अब अपन देखते हैं यहाँ पे टेस्ट नाम से मैं की देता हूँ देखो ठीक है तो टेस्ट नाम से जो कीवर्ड दिया अकाउंट में फोर्टीन रिकॉर्ड मिल गए कहीं ना कहीं टेस्ट पढ़ा ही होगा इसमें यहाँ पे सुधीर कुमार के इसमें कहा टेस्ट है पता नहीं कोई और फील्ड में होगा इसके टेस्ट वो फील्ड हमने यहाँ पे फैच नहीं करी इसलिए नहीं आ रही है ठीक है उसके बाद मैचिंग कॉन्टेक्ट में जहाँ जहाँ है और जहाँ पे लीड्स में और जहाँ पोजिशन पे वो तो सारे रिकॉर्ड आ तो दिस इज वॉट द फंक्शनैलिटी जो ये वाली जो फंक्शनैलिटी थी ये वाली जो फंक्शनैलिटी थी उसको हमने कोड की ठीक है उसको हमने कोड ये तो यूजर इंटरफेस पर है बट अगर मुझे कोई एक पर्सनल इंटरफेस बनाना है तो मैं कैसा करूंगा फिर हम लोग उसकी उसके लिए एस एस एल फायर करते हैं ये तरीका है एस एस एल ठीक है सो गो विद दिस प्रोग्राम एंड दिस एंड्स योर डेवलपमेंट ठीक है दिस एंड्स योर डेवलपमेंट प्रॉबेबली आई कुड टेक टुमारो एज ए लीव बिकॉज मैं नोट प्रिपेयर करना है मुझे अभी इग्रेशन के तो अगर बाय द वे मेरे को टाइम मिलता है आज रात में और कल तक तो मैं कल क्लास लूंगा इंटीग्रेशन का वरना एक दिन रुक के लूंगा ठीक है एक दिन रुक के मैं हो सकता है इंटीग्रेशन की क्लास स्टार्ट करूंगा चलो सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप